il vero problema di questa riforma è quello di, che non pensa eh, ad altro, una carenza, una mancanza di obiettivi. Oui, me. Ecco, è vero che non, nessuno è, op- è apocalittico, per carità. Però dobbiamo tenere quello che la Valle diceva, il quadro complessivo del Paese. Per mettere mano, a, prima di mettere mano, sia pure un aspetto particolare della legge fondamentale. Cioè dobbiamo tenere conto da dove usciamo e dove, e dove, e dove, e dove andiamo. E, e noi da dove usciamo? Noi, in termini costituzionali, usciamo dal grande errore del 1994, che, attenzione, non fu tanto il, l'adesione al, maggiori, al maggioritario, ma fu il fatto di avere abbandonato il proporzionale senza garanzie. Questo è stato l'errore di fondo di questi di questi, di questi vent'anni. Cioè noi abbiamo, nel momento stesso in cui abbiamo abbandonato il sistema proporzionale, che era il, il sistema cu- quasi costituzionale, la tramatura interna della Costituzione, il tenere assieme le forze politiche che avevano dato alla Costituzione in maniera proporzionale tra loro, beh, a questo punto, cosa legittima. Tanto per fare un nome a tutti noi cari, io fui convinto al maggioritario da, da Pietro Scoppola, <ride> era un proporzionalista convinto, poi a lui scrivevamo tutte e due sul giornale, Pietro mi convinse. Eh? Eh? Sì, però insomma il problema non era quello, proporzionale, è il fatto di passare al maggioritario con eh, la perdita, del, con la caduta delle difese immunitarie che erano proprie del... Del, del proporzionale, il che significava, eh, che so, tanto per dire le cose più, più banali, eh, l'insufficienza dei quorum, per esempio. Ah, per approvare il regolamento della Camera o del Senato, eh, la Costituzione dice la maggior, basta la maggioranza assoluta dei membri, ma la maggioranza assoluta dei membri è un sistema maggioritario, tu ce l'hai il giorno stesso delle elezioni, quando il dottor Pagnoncelli si affaccia lì e dice ha vinto questo e ha vinto quell'altro. Oh, Quindi in questo momento, in questo momento la, la difesa, la difesa eh, che in un sistema proporzionale era importante, cioè il fatto di avere la maggioranza assoluta, dovevi faticare ecco, per avere la maggioranza assoluta, a quel, punto, a quel punto viene meno, perché la maggioranza assoluta per, per approvare un regolamento alla Camera si ha con la maggioranza assoluta elettorale. Punto e basta. Ma io dico di più, io dico di più, è un piacere che questo tavolo ci sia ferraioli pure. E la difesa dei diritti fondamentali. La difesa dei diritti fondamentali, il primo argine è la legge, no? È la legge, il principio di legalità. Ma nel momento in cui questa legge è affidata alla maggioranza, questa volta la maggioranza semplice che, che può uscire dalle elezioni, eccetera, e allora... La prima barriera del principio di legalità, poi la seconda è quella del principio di giurisdizionalità dei diritti fondamentali, viene meno, viene affidato. E allora, ecco, c'è qualcosa che non ha funzionato in questi vent'anni e a questa cosa dobbiamo, si deve provvedere appena uno mette mano ad una cosa che si chiama Costituzione. Non è che possiamo fare, fare a meno di questo. Ma... A questo naturalmente si è aggiunto a questi difetti strutturali eh, della, de, del cambio di regime, ecco, chiamiamolo così, il cambio di regime elettorale, si è aggiunto una certa interpretazione di assolutismo maggioritario che avete visto, l'indicazione del Premier, il, 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 logori, il logoramento del potere di scioglimento del Presidente della Repubblica, le leggi del Personam, lo spoil system della pubblica amministrazione. Insomma, ecco, questo è il quadro da dove veniamo. E già, insomma, uno che mette mano a una Costituzione dice, beh, insomma, vediamo di 
riparare a queste cose, non è che vogliamo grandi cose, vogliamo solo dire, beh, quello che c'è stato e che per errore anche nostro non abbiamo visto nel 1994, adesso che siamo a bocce ferme, che c'è il famoso velo di ignoranza, che tutto è calmo, che eh, a Napoli si direbbe sempre tutto portuale, ma questa è un'altra un cosa, a questo punto, beh, ecco, vediamo di aggiustare un tantino le cose, è un po'. E credo che è sotteso a quello che Valerio Nida diceva. Ma dove andiamo? Dove andiamo? Ecco, io più che a calcoli, a sondaggi, a, ad alleanze, io starei attenti a quelle correnti di fondo che investono la comunità politica, che è letteralmente squassata. Squassata da che? E, e dalla questione, allora lo diceva, del rapporto fra sviluppo economico, finanziario e, e democrazia. <ride> questione di fondo. E direi che questa, eh, questa questione, questa questione, ha ah, per portatore sano, dice, eh, direi, la, la questione europea. La questione europea. Eh, si è parlato, articolo 11. Eh. La questione europea adesso, in questi ultimi tempi, insomma, il, ora Ruit, in questi ultimi tempi, si pone in termini letteralmente capovolti rispetto a quello che, che, che avevamo percepito fino a o un anno fa, 18 mesi fa, cioè una cosa, quali erano le convenzioni comuni europee? Il primo è che gli stati signori dei trattati, il Tribunale Costituzionale tedesco lo continua a dire, oh, che, che, che ottimisti, perché qui noi siamo nel capovolgimento della formula, sono i trattati diventati signori degli stati, nel senso che i vincoli posti dai trattati europei vengono a tarpare il, la libertà, la libertà, l'indirizzo politico, politico e economico, economico degli stati, in cui, insomma, c'è l'articolo 81, facciamo, insomma, vincoli che ci sono nel semestre europeo, quello che addirittura tocca il, eh, il, il potere di borsa dei parlamenti, il potere cioè su cui i parlamenti hanno, hanno vissuto, hanno, è nata la libertà parlamentare sul potere, e eh, eh, no, il semestre europeo, facciamo il semestre europeo, tu confronti i progetti di bilancio fra i, i cose, per carità cose, però siamo di fronte ad un capovolgimento del del sistema quale finora abbiamo fatto. Ma c'è poi un'altra un formula, no? Eh, un po' ci eravamo abituati, dice deficit democratico, no? Quando uno parla di deficit democratico, subito pensa alle istituzioni europee, alla comunità, eh, e la dialettica eh, tra Stati, membri e Unione Europea, l'intergovernatività, le limitazioni della sovranità e i controlimiti alla sovranità. Eh, ma adesso la situazione è completamente cambiata. Non è che dobbiamo guardare, quando parliamo di deficit di democrazia, il deficit democratico, si è spostato il termine, si è spostato dall'alto dell'Unione Europea al di dentro dei singoli Stati. Cioè noi ci dobbiamo interrogare quali, qual è il deficit di democrazia indotto, derivato dalle, dalle decisioni europee. Non è che ci dobbiamo eh, preoccupare di una mimesi istituzionale per cui le istituzioni europee, cioè il Parlamento europeo, i meccanismi, la Commissione, eccetera, eccetera, tutte cose che per carità, ci, lasciano, ci hanno lasciato eh, fino ad ora con una certa eh, significanza, con un certo sforzo di riconoscimento, con una, con una certa... L'ultimo testo, Habermas, dice che l'Unione Europea era arrivata ad un passo dalla democrazia trasnazionale, quindi insomma, non è che sono cose in varo, però c'è questo, se noi ci vediamo il 
profilo, il cammino che ci si presenta, i pericoli che ci si presenta, allora dobbiamo tenere conto di questo, di questo capovolgimento. È il terzo elemento, che poi ecco, eh, riassume gli altri due, cioè trattati signori, i trattati come signori degli Stati, il deficit democratico indotto al di, dal, dall'esterno dell'Unione Europea all'interno degli Stati, e beh, la terza, il terzo elemento è che noi eravamo abituati a vedere la questione europea come una cosa estranea, no? un pochino estranea a quella che i politologi chiamano la sfera pubblica nazionale, la, la sfera interna, addirittura ogni tanto qualche editoriale sul Corriere della Sera dice che lo Stato è ancora un contenitore unico, se non esclusivo di, di democrazia, no? queste, queste cose, beh, beh, adesso li vediamo in Francia, in Germania, in Grecia, che la questione europea è diventata il discrimine centrale della politica, delle politiche nazionali, cioè l'asse centrale lungo le quali si collocano, le, si, si posizionano le cose, in cui le vecchie, non dico le pure ideologie, ma le vecchie eh, attribuzioni politiche sembrano scolorite rispetto a questo asse centrale di, di decisione come amico o nemico, Europa o non, o non Europa. E allora, se così stanno le cose, se la questione europea, che è un po' popolarmente intesa come, eh, il, come la sintesi, il simbolo del rapporto eh, capitalismo finanziario-democrazia, se questo è vero, e eh, allora, eh, allora noi c'è uno spazio enorme a che cosa? C'è uno spazio enorme che viene dato al populismo anti-europeo. Anti Tendiamo, io non credo che, che la partita sia perduta. Io credo che le stesse energie politiche che scaturiscono dalla centralità della questione europea, nel fatto che la questione europea è percepita popolarmente come questione nazionale, come questione su cui si... Ci si gioca i desti, le condizioni esistenziali di ciascuno e del, della comunità politica e beh, allora io credo che noi si possa eh, sfruttare queste energie politiche, si possono sfruttare le alleanze internazionali, anche con l'affermazione dell'Olanda, probabilmente dei socialdemocratici tedeschi, insomma la partita non è, non è perduta. Ecco, ma attenzione. Il... Se il più vero è certamente il grande in questo caso, di un populismo che addirittura travolge, travolge la, la Costituzione, l'affermazione eh, femminista, la Francia. Insomma, rischiamo di uscire da una forzatura eh, costituzionale in senso populista ad una situazione costituzionale apertamente populista e magari propiziata alle alze tra populisti eh? qualcuno che non cerca di dire io l'ho letto non so se è vero o non è vero non l'ho letto ecco e allora questo è se le cose stanno così eh, la cifra identitaria di qualsiasi sforzo di una Costituzione che voglia eh, o di frammento di Costituzione che voglia essere post populista rispetto al passato, o di prevenzione rispetto al populismo possibile, al, po al perio, al rischio populista, beh, la cifra identitaria qual è? È la cifra delle garanzie, quelle garanzie che abbiamo perso. Nel... E allora, garanzie per i diritti fondamentali, principi di legalità, cioè i diritti fondamentali, sai che c'è di nuovo il diritto fondamentale, quando hai in gioco un diritto fondamentale tu me l'approvi con la maggioranza qualificata, non me l'approvi a maggioranza semplice. E... Garanzie per il governo, e sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Valerio, cioè il che il governo deve avere, il governo, qualsiasi governo, debba avere il diritto 
di attuare il proprio programma e quindi il diritto che il Parlamento decida entro un certo termine. Ma attenzione, io voglio che questo diritto nuovo, niente di meno che il voto bloccato, che ai miei tempi io c'ho, c'ho una certa età, insomma, io ricordo in Francia, quando fu introdotto il voto bloccato in Francia ci fu una, una cosa, Vedel, Duvergé, un dibattito costituzionale enorme e noi la affrontiamo così. Vale. E se io metto il voto bloccato, allora devo mettere una garanzia per l'opposizione ed è la garanzia del ricorso dell'accesso diretto alla Corte Costituzionale, come c'è in Francia, come c'è in Germania, come c'è in Spagna, come c'è in Portogallo, come c'è in Austria. Solo noi siamo i figli di un Dio minore per cui non, non dovremmo avere questo, questo ricorso, solo per, no, da noi l'opposizione deve... garantiremo i diritti dell'opposizione. In un pacchetto, attenzione perché questo è parte di un pacchetto questo, che comprende sia il progetto costituzionale sia i regolamenti parlamentari. Ma vogliamo dire questo? Io onestamente non avrei la faccia di presentarmi, il gioventù era garantista e quindi sono coerente con questo, cioè non avrei la faccia di presentarmi con il voto bloccato senza che abbia un minimo di garanzia dall'opposizione che dica no, in questo momento questo voto bloccato è, è, sta violando un diritto fondamentale, io, vabbè, io vado di fronte alla Corte Costituzionale, vado di fronte al Tribunale Costituzionale, vabbè, e per quale motivo? Per quale motivo questa cosa viene lasciata cadere, questa cosa non se ne parla, questa cosa viene considerata anche qualche nostro amico ipergarantista, grande costituzionalista, no? e, e, e non è qui presente, dice ah, beh, perché la Corte Costituzionale è oberata dal contenzioso regionale, quindi, beh, ed è una ragione questa. Per quale motivo i giudici costituzionali, e ripeto, in Francia, in Germania, in Portogallo, in Austria, eh, fanno queste cose qui e dice, ah, entrano nel, nel, nel coso politico, ma perché lì possono entrare? Il Tribunale Costituzionale in Francia è nominato dal Presidente della Repubblica interamente e tuttavia ha una giurisprudenza, qui ci sono dei colleghi che molto meglio di me possono dire, una giurisprudenza seria, con... ma insomma... Garanzia, garanzia per i partiti, garanzia per i partiti, abbiamo detto che i partiti, articolo 49, eh, colloca i partiti nel, nella sfera delle associazioni di libertà e eh, non ne abbiamo fatto organi statali e quindi ripudiamo quello che è il controllo della Corte dei Conti di, su tutte le risorse pubbliche. Perché? Perché facciamo questo? Eh, Garanzia per, per, per gli elettori, giustamente Valerio ricordava, vede, prendete mano sul, sul, sul numero dei parlamentari, sul numero... ma per quale motivo al mondo non affrontate questo autentico bubone, questa cancrena del voto degli italiani all'estero che è veramente un unicum, un unicum nel mondo, tutte, tutte le persone, le persone qualsiasi di noi c'è un'esperienza, un parente, un amico che ha la cittadinanza dell'altro paese vota tranquillamente per corrispondenza nessuno invoca, invoca i cose eh, addirittura ci fu un esercito storicamente, l'esercito britannico sparso in tutte le parti del mondo al termine della seconda guerra mondiale che votò per i laburisti e mandò a casa Winston Churchill che aveva, che aveva vinto la guerra e nessuno ha avanzato, avanzato cose. ma insomma non la voglio fare lunga e voglio concludere quindi dice queste garanzie è troppo, non si può fare in nove mesi quello che non si è fatto in 18 anni benissimo, è vero questo è vero, il tempo è una, è una... ecco però in quel poco che si può fare, che ci sia dentro, anche in un, si, 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 come dire, ci sia una riproduzione nel microcosmo di quello che è l'insè di ogni, di ogni Costituzione. E questo insè di ogni Costituzione è l'equilibrio. Quindi quel poco che si faccia che sia equilibrato, che possa dire, che possa dirsi, ecco, questa... 
e sia pure in un piccolo frammento una Costituzione, non qualche cosa di, di diverso. Grazie mille. Grazie.